Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Shadowrun Dragon Ball. Wir ja, kämpfen uns immer noch hier durch. Ich wollte gerade auf M drücken, äh, um die Karte zu öffnen. Hier durch. Äh, wie hieß denn das? Und so eine Chemie AG, keine Ahnung. Wir hatten ja diesen Prototyp hier geklaut. Wo wir herausgefunden haben, dass da drunter ein echter, in Anführungszeichen, Mensch steht. Zwar ein Metamensch, aber Lebewesen ist Lebewesen, schätze ich mal. Also nicht schätze ich mal, das ist so. Was die ganze Sache ziemlich verwerflich macht. So, Glory kann man weiter raufbrücken. Ich schätze mal nicht, dass das unsere letzten Kämpfe hier waren. Obwohl ich es natürlich begrüßen würde. Ich frage mich, ob wir nochmal ins Archiv kommen können, um dort die schockwellenreiter quest noch zu vollenden. Oh, meine Gruppe ist schon wieder so aufgeteilt, das gefällt mir irgendwie gar nicht. Ich stoße nicht zufällig auf den Rigger oder sowas. Der Deadly Angel kommt halt überhaupt nicht nah. Weil sie halb ein AP immer versch in Anführungszeichen verschwendet, dadurch, dass sie halb, ähm, ne, Dingens ihren, ihre Drohne benutzt. Ich glaube, ich gehe mal hier hin. Das sieht doch wieder aus wie so ein Kampffeld. Ja, und ich habe auch recht. Da sind sie schon wieder Gegner ohne Ende. Also ohne Ende jetzt auch wieder nicht, aber... Oh, da könnte ich mich durchschleichen mit der Drohne. Ich glaube, dann könnte ich den vielleicht in den Rücken fallen. Das wäre das wär interessant. So, ich habe Angst, wenn ich mit ihm dahin gehe, dass mich irgendein Rigger äh, entdeckt. Deswegen... Ja, komm. Bunker dich mal hier ein. Target spotted engaging. Knight Errant Mage... Ey, da ist ja schon, da ist schon der erste Rigger. Ich mich jetzt schon auf. Dann. Was ist eigentlich mit diesem Overwatch? Können wir das noch nicht? Haben wir das noch nicht freigeschaltet? Das scheint fast so. Ich lass die mal approachen. Ich muss halt aufpassen auf den Rigger, dass der mir halt nicht äh, den MKVI wegschnappt. Das wäre nämlich schon ekelhaft. Boah, das sind wieder so viele. Activating Control Remote Rig. Ja, ganz toll. Da fängt schon an. Ich äh, nehme mal ihn hier direkt. So, Crit Chance 91. Nur 64 Trefferchance. Probier's mal. Aber dann Crit und... Oh, zum Glück ist der Rigger tot. Das war jetzt so mein Hauptanliegen. Da das Überschreibungssignal glossed wird. Glory. Ja, Glory ist so verwundert. Ich weiß nicht, ob ich mit der in den Nahkampf gehen sollte. Also eigentlich ja schon. Hier versucht ihr mal Derbe zum Blut zu bringen. Hat sogar geklappt. Dann die MKVI. Ja, mit der wollte ich dem... Ne, Quatsch. MKVI ist ja das andere Ding. Das doch mal. Die Steel Links, genau. Mit denen wollte ich den ja in den Rücken fallen. Was äh, nicht ganz so gut geklappt. Eiga, schlägt sich mal hier auf. Oh, wir sind schon wieder maximal behindert aufgestellt. Entschuldigung für die Worte. Oh Gott, ja. Ich hätte Glory da rausholen sollen. Ja, das war wieder dumm. Glory wird mir gleich wegsterben. Bitte was? Ist das ein Scharfschützenmagier oder wie? Okay, zum Glück. In Anführungszeichen konzentriert sie sich auf Dingens. Ja, was macht er denn? Verdammt. Ich glaube, ich habe kein Reanimation Kit mehr. 
Das heißt, ich kann jetzt direkt neu laden. <lacht> okay, ich schneide ja aber raus und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mich hier wieder aufgestellt habe. So, ich habe mich jetzt mal aufgestellt. Die Steelings jetzt auch bereit, den in den Rücken zu fallen. Ah, Blitz und äh, Glory stehen nicht optimal. Da wird es gleich Granaten reinhageln und ich sehe mich schon wieder sterben. So, jetzt. Boah, das sind so viele. <lacht> Aber für Glory hat sich der Nahkampf hier gegessen. Ah, der ist nicht so schlimm, der hat Leben. Müssen wir gleich unbedingt den Rigger ausschalten. Hier seine Target-Markierung hat ja auch endlich mal geklappt. Uh, shit. Ah, jetzt musste der nicht nach vorne laufen. Ich stehe zu nah dran mit ihm. Ah, das wird toll werden. So, Eiger, mach mal deinen super Schuss. Naja, das war jetzt nicht so super. So, Blitz. Boah. Spielt ja gar nichts ab. Aber dann mal die Pistole. Na, immerhin. Verfehlt. Ach, ich habe ja noch die Steelings. Oh, ich glaube, die könnten meine Rettung sein. Oder auch nicht. Elf. Verfehlt. Ja, und er steht nicht nah genug. Oh, da ist das ärgerlich. Da wird sowas von nichts werden. Auch der zwei. Oh. Verdammt, ja, der wird ihn jetzt die Runde hacken. Oh, scheiße. Ich kann er direkt wieder von vorne anfangen. Eigentlich. Ja, Armor Broken, 12 Damage auf die Arme Glory. Oh, geh in die Haufen, Sack. Ah. Ja, genau. Oh, wie soll man das denn schaffen, ey? Ja, minus 1 AP, ganz toll. Control gained, ja, unsere Drohne haben wir verloren, ganz toll. Äh, in Anführungszeichen Drohne. Ja, versuche mal. Ah, ich krieg zu viel. Ich hätte doch gewusst, ey. Mich viel besser ausgerüstet. Hier, da, mach mal dein Feuer da. Ja, hm. Ineffektiv as fuck. Out of ammo, out of... Oh. Sie hat keine Munition. Oh. Flashbang Grenade, ja komm hier. Oh. Sind sie alle mal betäubt? Sehr schön. Oh, sie trifft den ja hinten ja auch oh, nicht. Nee. Oh, was, was ist denn mit dem? Wieso ist der so gut geschützt? Äh, wisst ihr was? Ich starte das direkt neu und schneide euch schon wieder raus. So, ich bin jetzt wieder bereit. Mal schauen. Drohnen sind auch bereit, den in den Rücken zu fallen. Ich beende aber erstmal den den Runde, genau die Runde. So, jetzt rücken wir erstmal vor, ich hoffe. Ja, jetzt müsste der Rigger eigentlich auch wieder vorrücken. Weil vorher hatte ich ja den MKVI genau an der Stelle, wo ich den jetzt habe. Und da konnte der den auch nicht von dort aus hacken. Ich hoffe, meine Prognose stimmt. Ja. So, ab hier sollte der eigentlich ein leichtes Ziel für uns sein, den umzunieten. Also in Anführungszeichen leicht. Oh, hau ihn um. Sehr schön. Damit haben wir schon mal eine Sorge weniger. Und Deadly Angel kann sich hier bei Blitz hinstellen. Gut, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob das jetzt so die gute Idee war. So, einmal hier drauf. Komplett verfehlen. Super. 
Haben wir hier durch. Das kostet 0. Knight Errant Sniper. Stirb. Boah, die halten so viel aus. Das ist echt nicht mal schön. So, Glory. Hab ich mal auf Anf Anführungszeichen sicheren Abstand gebracht. Na, das war gut. Allerdings verteilt sich hier gerade unser Schaden zu viel. Nimm mal den Sniper hier. Oh Gott, ich glaube... Nee, doch, alles richtig. Naja, es ging jetzt vom Schadensoutput. Max kann auch hier durch. Kann der eigentlich? Taser. Das Aved Speed Damage. Und äh, 10 Schaden. 15, beziehungsweise weil wegen flankiert. Oh ja. Aber bei den Drohnen habe ich ja die Hoffnung... Oh, was war das denn? Ja, genau. Noch mehr Schaden. Ja, und du... Olle Drecksau, du heilst auch noch. Ja, ich glaube, Max wird das hier nicht überleben. Mir aber ehrlich gesagt auch relativ egal. Ja, bei dem... Oh. Das ist wieder so maximal bescheuert. Und der trifft natürlich aus dieser... Weiße Eiger würde nie aus dieser Distanz mit ihrem Scharfschützengewehr treffen. Aber der natürlich... Oh, wie mich das aufregt, ey. So einfach nur unfair. Ja, Eiger. Hm, ne, was machen wir jetzt? Nichts machen wir, oder? Boah, ich habe die Schnauze voll von diesem Mage. 17 Schaden ist ja nix. So, den kannst du mal aus den Latschen hauen. Oh, das macht mehr Sinn hier. Ah, ja. Hm. Hä, wieso konnte... Wieso konnte ich denn mit den... Ach, so weit beide... Hm. Ja, der Daily Angel ist bald tot. Ja, genau. Max wurde gerade in die Luft gesprengt. Ah... Ja, feuert auf die Drohnen. Die sind mir ehrlich gesagt egal. So, Heilung. Du hast auch noch Heilung. Hier, komm. Äh, ach, deine ist jetzt zerstört worden. Dann schau mal einfach... Hier, komm. Kriegst du auch aus den Latschen geschossen. Sehr schön. So, hier bei der Steelings können wir ruhig wieder den Control-Mode machen. Oh, ich will diesen ekelhaften Sniper endlich weg haben. Oh. Der will ja auch nicht sterben. Oh. Ich weiß, dass ich wieder nur rumpöbel. Und dass das total Bescheid ist, was ich versuche, ja. Ich ja einfach nur, dass Glory nicht stirbt, dann reicht das reicht mir ja schon. Cover 3 Schaden, ey. Immerhin die getroffen und getötet. So, jetzt kann er ja wieder reinhauen. Sehr schön. Fall back and regroup. Nee, fall back and regroup ist scheiße. Ihr sollt euch nicht regroupen, ihr Kacksäcke. Da kommt ja noch wer. Oh, was soll das denn? Oh, wie viele kommen denn noch? <lacht> Ja, genau. Ja, sicher. Alles klar. Ey, das ist doch... Das ist doch nicht wahr. Ich krieg hier gerade so dermaßen Aggression. Ja, äh... Schieß mal munter drauf. Oh, hat sogar getroffen. Genauso wie du, das ist eigentlich egal, ihr trefft eh nichts. das ist mir durchaus bewusst. Komm ey, mach mal hier, oh Mann, trefft doch mal, dummes Stil links ey. So, ich wollte gerade sagen, hey, jetzt sind die doch auf Distanz und die trifft mit ihrem Snipergewehr trotzdem nichts. 
So. Wen feuer ich denn am besten? Hier auf den Sniper, auch wenn ich da die geringste... Der ist immer noch nicht tot, ey. Das gibt's doch nicht. Ja, vielleicht trifft er ja. Oh, so halb. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. <lacht> Bin, glaube ich, echt einfach zu schlecht hierfür. Oh ja, äh. Dampfschock, deswegen gelähmt. Hä, hey, das hat den Blitz aber nicht. Als Max. Ach so, Max ist ja auch zerstört worden. Da waren die schon ausgeklingt. Ja, ist ja egal. Nur AP-Schaden ist ja nicht so schlimm. Confirm. Also klar, sie ist ja jetzt... Sie ist betäubt, aber... Trotzdem schlimmere. Ah, Feuer. Einfach hier drauf. Das ist mir egal. Hauptsache, ich muss nicht zu denen rüber. Oh, das ist doch echt wieder... Das ist doch alles max. Klar, ich könnte mich weiter vorwagen. Aber meine Leute haben zu wenig Leben für so eine Aktion. 64, 99, komm. Oh, das gibt's nicht. Töten. Dankeschön. Und er hier. 61, sollte ja reichen eigentlich. Ja, immerhin da hinten mal ein bisschen was getroffen. Ja, Eiger frisst Schaden. Verfehlt, verfehlt ist gut. Ja, genau, macht doch noch mehr. Acht und drei. Ja, ja, sicher. Hm, hm, ja, klar. Ey, ich krieg hier Aggression. Ja, Deadly Angel ist, äh, ne? Kann sich mal zurückziehen, weil brauchen tut sie keiner mehr. Wundervoll. Oh, Blitz steht auch total kacke, ey. Oh, dann stell dich ihn, aber dann ist er so ein Schussfeuer. Ach, Mensch, ey, weiß auch nicht, was ich will. Genauso wie sie. Ja, ich muss es jetzt riskieren. Oh, dieser dumme Sniper, ey, weißt du, der kriegt mich so auf. Stirb. Weißt du, ihn schicke ich jetzt mal in den Nahkampf. Und dann kann er da mal ein bisschen äh, Schaden auch abfangen. Weil dann voll. Ja. Hm. So sollte ich den vielleicht überhaupt eher einsetzen. Das hätte ich vielleicht von Anfang an machen sollen. So nachdem der Rigger dann tot ist, hier den äh, MKVI in den Nahkampf schicken. Ja, ich glaube, so ist das auch gedacht. Ja, jetzt kann er da gleich auch mit der Chain Gun reinhauen. Weil der ist schlau, der versucht nicht den MKVI zu töten. So, mach hier dein Deckungsfeuer. Ja, Flank blockt, zwei Schaden, ganz toll. Aber es geht jetzt immer auf sie rüber, obwohl sie gar nichts machen kann. Ist auch dumm. Ja, ich verlasse mich hier eigentlich vollkommen auf den <lacht> MKVI. Aber sie kann auch nichts machen. Sie ist doch fast tot. Spiel. Siehst du das nicht? Nee, natürlich nicht. Bam. Tot. Na, bam. Nachladen. So, und jetzt er hier. Pack mal die Chain Gun aus. Ja, so ist das. Oder Minigun oder was auch immer. Was die richtige Bezeichnung dafür ist. Ich bin kein Waffenexperte. Wie kann das denn bitte sein? Ja, eine ist schon wieder tot. Okay, so ist das. Oh Gott. Ja, jetzt werden sie schlau. Jetzt sehen sie, das bringt gar nichts. Oh, okay, sie werden... Nur die Hälfte wird schlau. Hör doch mal auf zu heilen. Heilen ist doch so ein Arschloch. Uff. Zieht das doch hier alles nur unnötig in die Länge. <lacht> oh, diese Folge ist der reinste Fail-Part. Jetzt schon, obwohl noch gar nichts passiert ist. 
Ich sehe da gar nicht die Trefferwahrscheinlichkeit. Was ist das denn? Ah, sie ist bestimmt wie bei allen anderen total berauschend. Oh. Ich hatte ja schon erwähnt, also eigentlich verlasse ich mich nur noch auf Eiger und äh, den MKVI. Cover, ey. Ein Schaden, sechs Schaden. Sehr schön. Deadly Angel ist, kann nichts mehr machen. Aber der ignoriert doch Armor komplett. Aber der Knight Errant Mage wird auch keine Armor haben. Aber Cover, ich weiß jetzt nicht, ob das auch Cover ignoriert hätte. Kann ich ja in der nächsten Runde ausprobieren. Töte ihn. Ist ab effektiver mit der Minigun. Den kann ich denn eigentlich auch mit der im Nahkampf lassen? Begeb dich auf ein offenes Feld ohne Deckung. Das ich muss mal diesen Magier töten, weil der riecht mich so auf. Da ist ja schon der zweite. Uh, zum Glück verfehlt. Dass man die nicht irgendwie ausstellen kann, dass man die nicht benutzen will. <lacht> so 42 stand da, glaube ich. Ja, 42 mal verfehlen oder so. 43 auch nicht viel besser. Ah, jetzt tötet den doch mal endlich. Aber ich will auch nicht Eiger dafür verwenden. Benutzen wir hier den Schuss. Und verfehle damit grandios bei einer Trefferwahrscheinlichkeit von... Oh. Ja, bei einer Trefferwahrscheinlichkeit von... Oh. Bam. Kann er halt beide treffen, ne? Ah, jetzt hat er sich wieder geheilt, der Sack. <lacht> Aber ich... Oh, 13 HP, ey, weißt du, das ist so... Boah, der macht ja unglaublich viel Schaden. Okay, also das äh, wird brenzlig. Aber ich hätte mir das so viel einfacher machen können, die mich immer hier den MKVI vorgeschickt hätte. Immer nur warten müssen, bis der äh, Dingens tot ist. Der Rigger. Oh, trifft doch mal. Ist doch wieder maximal beschissen hier. Bam. Cover, nur halb so viel Schaden. Oh, verfehlt er noch mehr. Ah. <lacht> Mensch, ja, geht, geht auf den. Der hält euch 30.000 Mal aus. Also den werdet ihr niemals runterbekommen. Okay, also jetzt, jetzt reicht es mir. Jetzt, jetzt gibt es hier den übelsten Hackfleisch-Beef. Oh. Weil der ist auch gegen Nahkampfangriffe gecovert. Das ist doch ja jetzt sowas von unrealistisch. So, Eiger. Sehr schön. So muss das laufen. Das Nachladen jetzt nicht unbedingt. Blitz. Ah, der muss auch nachladen. Bei Blitz riskiert ich auch schon wieder ein Tod. Oh, aber er hat zum Glück den hier ausgeschaltet bekommen. Traue ich mich jetzt mit ihr hier auch mal nach vorne zu gehen. Ey, ich bin hier so wirklich auf den letzten Reserven. So, also aus ihr. Ja, so ist sowas von Hackfleisch. Oh, und wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Die Kampfsequenz ist vor. Oh. Ah, ich komme nicht mehr ins Archiv. Alles Notfall, Shutdown und was weiß ich. Aber hier oben konnte man eine Konsole bedienen. Door Console. Für den Sicherheitsraum. Bypass the Lockdown. Ja, mh, kann ich denken. Nicht aus wie ein Decker. Ja, dann verkacke ich halt die Schockwellenreiter Mission. <lacht> Boah. Also wenn ihr unzufrieden mit dieser Folge seid, kann ich es verstehen. Bin es ja auch, obwohl komme ich doch ins Archiv. Oh, ich glaube, ich komme da doch noch rein. Stimmt. 
Ja, genau. Formula 17. Nee. Hm. Schade. War also total umsonst. Ja, ich weiß immer noch nicht, was sie mit diesem Drug-Formula meinten. Das, äh, ja, halt schließt mich mir. Also, ich hatte damit gerechnet, dass dieses Formula 17 wäre. Aber darüber finde ich ja nichts. Oh, das sieht doch auch so. Wieso habe ich denn hier gerade die übelsten Slowdowns? Aber das sieht doch auch schon wieder aus, als würde es hier zum Kampf kommen. Ja, nee, irgendwie nicht. Äh, ja, und jetzt? Hä, hey, wie dumm ist das denn jetzt? Jetzt bin ich hier raus? Oh, sag mir nicht, das ist ein Bug. Nee, jetzt... Was läuft der wieder vorwärts? Hä, hey, was war das denn jetzt für eine seltsame Kacke? You step into the garage. Prototype in tow. Herr Schmidt's van awaits. Decisions, decisions, huh? Chief? He shakes his hand. Can't say that I like the idea of handing this thing over to Schmidt. Lord knows what he's going to do with it. I can tell you how to handle this one, fearless leader. The kindest things to do would be to put uh, that troll out of his misery. Lord know is Lord knows it what I want to do. But then the job is the job, and Herr Schmidt hired us for a reason. I'm with Blitz. There's a living troll buried under all of that chrome. We can't just him hand it over like a piece of merchandise. Well, it's your call, Chief. Can't say I invite you to the decision. Uh, MVI. Geht mal mit dem. Also in Anführungszeichen reden. As you approach the MKVI, it turns to track you. Its body is held at wicked attention. Good, that's eerie. It's almost like it's waiting for something. Ähm... Um Glaube ich, soll man die MKVs Control Circles disablen? Alright, I see what I can do. Glory takes a moment to examine the productions at the base of the MKVE spine. Then she pops the case on the Cyber Summit's control unit. Her sculpted fingers flicker and dance on the MKVE circuitry. circuitry. A moment later, a strange shiver runs through its body. Summers forward launch awkward on its feet. A few seconds later, it seems to recover. It stares at its hands for a moment, then turns to face you. Simkov, oh, he speaks two words. His voice is a brittle as broken glass. Thank you. Slowly, me mechanical, the cyber summer reaches up to grip its head in both hands, and it squeezes. Caught in the physical grip of those heavy industrial cyber arms, the MKVE's cyber skull might as well be made of tinfoil. The air fills with the tortured sound of tearing plastic and blocking, blocking steel. MKVE gives a final heave, and its armored skull crumples like a paper cup. Its body goes slack, and it topples to the ground. Dead. Ja, ich finde, das ist das einzigste right thing, was wir hätten du, äh, tun können. Blitz stares down at the MKVE's ruined skull, his eyes wide. Well, that was unexpected and also disgusting. Gloria's voice is quiet, reflective. Not as bad as letting him continue to suffer. He clearly wanted to die. Blitz shrugs. Well, I guess we might as well load the body into the van. Herr Schmidt won't be happy, but it's better than nothing. Der Schmitz Van. Ekelhaften Käfer drauf. The back of Herr Schmitz Van is easily roomy enough to hold the corpse of the MKVI. Send the MKVI's body back to your client. Der wird sich freuen. Escape with the prototype. Aber irgendwie fühle ich mich damit besser, wenn ich weiß, dass der nicht mehr unter Kontrolle steht. The Kreuzbazaar. The U-Bahn feels especially crammed on your ride back to the Kreuzbazaar. In your mind's eyes, you can still see the carnage that you left behind at the AG Chemie build building. Memories replay themselves over and over in your mind. Fleeting visions of hulking thing made of muscle and chrome. You put them inside, shelf them for later. The job is over. It's time to collect your pay. Das stimmt. Und wir müssen unsere Vorräte uh, restoren. <laughs> Und Heilsachen kaufen. So. K. 
Karma haben wir gekriegt. Ich glaube nicht, dass unsere Leute schon wieder ein Level Up haben, weil ich meine, wir hatten nämlich vor der Mission schon Level Up. Karma gegen Ten. Oh. Äh, uh, viel zu viel. Your PDA wings and the face of your fixer. Paul Amsel appears on the screen. I have uncovered some terrible information. The team is assembled in the safe house. Please meet us with there when you are able. Okay. Ist denn so schlimmes? Nee. Da ist noch alles gleich geblieben. Dann spend ich mal mein Karma. Ich glaube, bei ihr wäre es nicht schlecht. Mit dem Drohnenkampf. Plus zwei Armor. Hm, tü tü tü. Oh. Ah, Drone Combat wird uns auch einiges bringen. Allerdings finde ich, dass die Dodge, Dodge auf jeden Fall, Dodge mal mal. Wenn das viel Karma benötigt, mal ganz nach oben. Dann Quickness. Weil, ich weiß nicht, vielleicht hilft es ja, dass sie mal weniger getroffen wird. Weil sie ist halt schon echt anfällig. Ich hätte auch Buddy erhöhen können, aber... Weiß ich nicht, okay. Ich frage mich, was so Schlimmes passiert ist. Paul Amsel. As you step forward, the rest of your team falls silent. Amsel shifts his attention to you. You can see the worry on his face. Deadly Angel, I have new information. I'm afraid the news isn't good. Yeah, I can tell. You've gathered the whole team. He nods. Yes, this is something that you all need to hear. Well, go on. We're listening. Two years ago, a large shipment of highly lethal radioactive bioweapon bio disappeared en route to a storage facility in Dre uh, Dresden. Dresden, genau. The weapon was a disseminated uh, X-15. I have traced the path of the missing shipment. It was delivered to the Harfield Manor. Oh god. Well, that sounds horrible. It is. I've heard of this stuff before. Back in the service we call it Doom. I've never run across it in a while, but I've heard enough horror stories to know that I don't want to. The stories that you've heard are correct. This Doom is an extremely dangerous substance. He guessed it to a technical document on his computer display. I've been reading up. To this day, the story of Doom remains a cautionary tale in biotech circles. Monoclonal antibody technology is strictly regulated now, and the substance is one of the reasons why. What does this stuff do exactly? Amsel clears his throat and reads aloud from the information on the screen. Doom kills by destroying a host muscle tissue via radioactive decay. Ugh. Each individual Doom antibody is bound to a radioactive bismuth. 212 is isotope. When introducing into a host, these antibodies bind to surface level muscle tissue. Tissue? Was weiß ich. The tissue is when ki then killed with alpha radiation. This process repeats itself until the host wastes away and dies. Boah. Jesus, ja. Yeah, <laughs> Dietrich, du bringst es auf den Punkt. I not grimly. I've heard that Doom was developed in a couple of bar border skirmishes back in 41. After seeing what it did to people up close, that UCAS passed its unliteral ban on the stuff. If that doesn't tell you how bad it is, nothing will. Okay, so I hesitate to ask, but what would a dragon want with this drag? Nothing good. <laughs> Glory. <laughs> that much goes without saying. This development worries me, Deadly Angel. It worries me greatly. Yeah, this, I'm looking at the big picture here and I don't like what I see. There's a moment of silence, then Dietrich speaks up. Well, in my book, this doesn't change anything. I mean, it ups the stakes if the Firewings is allowed to carry out the plan, whatever those might be. But we're gonna stop her before that happens. It was always a plan. As far as I'm concerned, it's still a plan now. <laughs> Dietrich, du redest mit uns, aber nur auch nur während sowas, weil der hasst uns ja. I agree with Dietrich. We need to focus on what's in front of us. Whatever the dragon's larger plan might be, the fact that she is after us, we shouldn't let ourselves get distracted by anything else. 
I'm so slow to respond. Finally enough. Yes, I concur. For the time being, we must continue forward. And that means that you must continue working toward raising Alice fee. I'll leave the matter in your capable hands, Deadly Angel. When you've acquired the necessary funds and are ready to head back out to the rabbit hole, let me know. From there, we will discuss our next steps. I cannot. Good, if you need me, I'll be getting prepared for the next round. Right behind you, love. Dietrich casts a backward glance at Glory. If any of this had an impact on her, she doesn't show it. Come on, Glory, let's go! Game saved. Ich habe mich schon gefragt, warum es jetzt wieder ruckelt. Dietrich redet ja immer noch nicht mit uns, oder? Ja. Now walk away. Bin ja bereit zu weg. DVDs. Haben wir da neue? Ich weiß nicht, ich finde die DVDs irgendwie, ehrlich gesagt, nicht so interessant. Uh, check your infobox messages. One last DVD. The screen flickers to life, a mallet's face appears. She wears a plastic smile. Hi again, deadly angel. Well, I recovered one last DVD for you. But I'm afraid that's all you're gonna get. You might as well use the rest of the courses. They're all beyond repair. Ah, uh, scheiße, ich hab was weggeklickt. Ah, uh, uh. Schroddy is still a brute of a man. I'm impressed with his manner, and his poor again disgusts me. But he is very good with all things such as this. All the credit waits you. Message ends and the image fades. You find yourself back at your info box. <laughs> Wie mich das ärgert. Oh, ich bin so doof in diesem Spiel, ey. Uh, open your jobs directory. Claim payment. 3750. You submit the job as finished and await your climate to client's response. A few moments later, a message pops onto the screen. To call your work unsatisfactory would be an understatement. When I said that we wanted a prototype, it should have gone without saying that you wanted it intact and operational. You technically fulfilled the terms of your arrangement, so you will get paid, but don't ever expect to work for us again. Schmidt. A moment later, a second message pops into your info box. Your payment details. Da da da, 22.500. Uh, wie viel ist auf Alice found? 11.000. If you are panning an active job. Als Technology Sabotage. Als Technology, da waren wir doch auch noch vor kurzem, oder nicht? Ach, ich bin mir schon wieder nicht sicher. Oder wollten wir dahin? Shall I BBS? Claim payment for soul pay data. You man is safe house data. Oh, 414, schade. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Pay data haben wir gerade nicht. Uh, wir brauchen nur noch 10.000. Und ins Job Directory. We all pending. Ach ja, das ist ja das, äh, uh, genau. Das ist ja das von Frau Müller. So, ich würde aber sagen, wir ähm, würden das erst mit Eskibel machen. Er wollte uns ja auch nochmal reden. Äh, reden, genau. Ja. Sprechen. La load the fourth DVD. So, die machen wir, glaube ich, in dieser Folge noch komplett. Play Track 1. The DVD player ramps up to speed, filling the air with a shrill whining sound. Green Winter's face appears on the screen. The timestamp on the video reads. 20,054, uh, 28. This is it. The interview. Took some, dig uh, took some digging to find it. But here it is, my big brother, back in his prime. The note disappears and for a moment the screen goes blank. Suddenly images of a news correspondent flashes onto the screen, accompanied by a brief orchestral flourish. A timestamp in the right corner of the screen reveals the date. August 22, 2012. Boah, this is long here. Thank you for joining us. We are coming to you live from the ruins of Sangerhausen, the fifth house mountain town to be sacked by the dragon Feuerschwinger. Standing by my side is the head of deal defense, Dr. Adrian Volclair. Dr. Volclair has been hailed as a leader in the effort to bring down Feuerschwinger and her reign of terror. Dr. Volclair, tell us about your efforts to bring down the dragon. Killing the monster has proved difficult to say the least. Her speed and maneuverable Maneuverability of oh, so ein beschissenes Wort. <laughs> in, the, in the air, extraordinary. Her scale appears small arms fire and her breath can melt steel. 
wie ich mich jetzt schon auf den Bosskampf gegen die freue. Also ich denke mal, dass der Final Bosskampf gegen die sein wird. Our R&D teams have been working around the clock to devise a weapon capable of downing the bees. In interim, we are proving material support for the Luftwaffe attempts to shoot it down via conventional means. Herr Vauclair, why are you directing deal defense and energies to killing of Fireschwinger? Are there corporate interests at play in this? Corporate interest? No, this is a matter of human interest. Innocent lives are being extinguished at an appealing rate. I am in a position to help put an end to the slaughter and so I must. It really is that simple. Dr. Vauclair, you must understand my skepticism. Our viewers aren't looking for a PR statement. They come to us for the two. Oh, uh, nein, ich hab schon wieder was weg. Uh, ich klicke mal daneben und wie denke ich zumindest, dann klicke ich da nochmal drauf. Ja, scheiße. That case, Dr. Vauclair, thank you for sharing your valuable time with us. Ich denke mir so, dass er gesagt hat, das ist die Truth und verpisst euch und keine Ahnung. You're very welcome. To the viewers at home, stay safe and watch the skies. Salvation is coming, I promise. Again, that was Dr. Dad Adrian, genau, Adrian Vauclair, CEO of Deal Defend. Dr. Vauclair is chief architect of the military current plan to bring down the Dragon Fireschwinger. Stay tuned for, one mo for more late breaking news on the battle for the Hell's Mountains. We'll be right back. Play track 2. Display goes blank for a moment, then the face of Green Winters winks into the screen. There's a look of astonishment on his face. Timestamp on the video reads um, 17 November 2045. I have 54. <laughs> Holy shit, I just stumbled onto some of Adrian's old lab notes. I'm not gonna say how I came across these. Someone might get hurt if the wrong people watch this, but I've checked them again. Some of Adrian's old handwriting samples and they look. Legitimate. Holy shit, this is big. Alright, okay, back up, slow down, breathe. He takes a moment to calm himself. Okay, so these notes, they pretty much confirm something that I always suspected. The Luftwaffe didn't show, shoot down Feuerschwinger. I mean, they tried. They pumped thousands of rounds into the air around her. And they lobbed rockets at her for months. Lost a lot of attack helicopters and fire craft is impressive. But none of those things were responsible for taking her down. The Dragon Fall was caused by an experimental warhead, one that Adrian and his steel defense think tank designed. I don't understand the science of it, not even a little bit. But from what I can piece together, it looks like they designed some sort of chemical radioactive agent that acts on the methane. I don't think that they fully understood what they were doing. It was 2012, after all. I mean, the pros have worked out, but I don't know if they understood why it worked. So, so. Anyway, when a warhead full of this stuff comes into contact with a dual-natured creature, like a dragon, say, it drives a wedge between the creature's physical and astral forms. The bodies get put into a sort of hibernation state and the spirit is forced out. It also looks like this process can maintain its state of separation indefinitely, and that's a pretty horrifying thought. A discovered body is supposed to die in a few hours. I've heard horror stories about ghost-walking mages getting trapped in astral space. Un unable to rejoin with their meat. I heard they went crazy from the pain. If what I'm reading this accurate, it's entirely possible that Feuerschwing has been trapped outside of her body for over 40 years. When he puts her chair back and slaps the table in front of him, this is why Adrian was always the cagey about the subject of Feuerschwinger after the dragon fall. He knew for a fact that she was still alive, even if only technical. Her body crashed down in the SOX, sure, but she wasn't dead. The government wouldn't let Adrian tell the public about any of this, of course. It interfered with the lie that they were feeding us, that the firewing was dead and that everyone was safe and that people should stop hiding in the basement and back to work again. But privately he always said that he sh she was still out there, somewhere deep in the SOX. I always thought that he was paranoid but I was wrong. He knew. So, what does all of this mean? It means that the story I got from the ghost ride suddenly sounds a lot more plausible. It means the firewing is definitely alive. That Arian's disappearance is unquestionable tied to her survival. It also means that Germany is in deep shit. Because the fire swing is still alive, it's only a matter of time before she wears her ugly head again. Okay, that's enough for one night. I'm gonna get drunk. Play track 3, das machen wir noch eben zu Ende. The DVD player ramps up to speed, filling the air with a shrill whining sound. Green Winter's face appears on the screen. He looks younger than you have ever seen him. But from the way he's carrying himself, he's clearly drunk. The timestamp on the video reads uh, 15 of May 
20,033. Look, Adrian, I understand you, Lord, no, I do, but you've got to drop this dragon fixation. People are starting to talk. There's a camera card, and you find yourself looking at a young, handsome Dr. Adrian Vauclair. He wears a slight smile on his face. Oh, they're talking, are they? What a terrible shame. Damn it, Adrian, this is serious. You're a public figure. You could lose everything if you don't keep this ridiculous fairy tales to yourself. Hermie, uh, my series are not, as you call them, fairy tales. Dragons are real. I saved Germany from one. Have you forgotten? No, of course not. Everyone knows that you killed the Firewing. Stop. Not killed. Fine, stopped, whatever. Winter swipes a bottle off the table in front of him, drains it and drops it to the floor. Call it whatever you want, but Adrian, you're the only one who still is obsessed with the dang thing. There aren't that many of them, and they're not taking over the world. While well, Claire's voice is quiet, so. Such is the cry of the cancer patient, unaware of what's killing him. I'm fine, not to worry, I smoke another cigarette, what the harm. He doesn't see what's happening, but he winds up dead all the same. With his nods. Now you're just being maudlin. Look, Adrian. O'Clair shakes his head. His smile has disappeared. You mark my words, Hermy. Within five years, corporations, even countries, will fall to these creatures. And these words parted. Nobody will care. Oh, people will tut tut about it. There may be a protest or two, but nobody will actually do anything to stop them. The immortal, all-powerful, utterly pitiless reptiles will seize more and more of our power, wealth and territory. And we foolish, short-sighted mortals will never get it back. Green Wind shuckles uncomfortably and raises his hands in the air in a supplicating gesture. Come now, Ed. For Claire talks of his brother's interruption. We could solve the problem, of course, but we as species are unwilling to invest our energy into problems that aren't staring at us right in the face. I was with climate change, so is with dragon. I've accepted that, but you can ask me to stop caring about it. When he shakes his head. You're hopeless, Adrian. Fine, by all means, keep caring. Just keep your conspiracy theories to yourself. I'm telling you this for your own sake. O'Clair sighs. He looks incredibly tired. Yes, Hermie, you're right, of course. I mustn't jeopardize my credibility with the masses. When his question turns serious, his voice lowers. It's not just your credibil credibility that I'm worried about. Talk is talk, but sometimes he pauses and shakes his head. Sometimes I worry that you're really gonna go back to the SOX. Or clear tone soften again. Hermie, I. When he cuts his bottle off, a new intensity burns in his voice. Please, big brother, just drop all of this. Stop hunting the fire wing and start living your life again. If you won't do it for yourself, then for Chris's sakes, do it for me. Uh, for Christ's sakes, oh god. <laughs> or clear nods, then looks away from the screen. Alright, Hermie, I'll try. The image cuts to static and you find yourself back at the menu screen. On the letzten track from Queen Winter. Uh, Queen Winter. Uh, Queen Winter. A rattling sounds fills the air as the disc grinds in its tray. A few seconds later, the screen fills with text. Use the jolly Queen Winter's last active 11545. Uh, Have ich das schon wieder uh, Sex elm, middle type human, ethnicity cock, Caucasian. Body type muscular, äh, mus weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Muscular, irgendwie so. Ja, genau, muskulös. Mhm. Age 15, looking for F H E D athletic 25 to 30. <lacht> alles klar, alles klar. I'm a fun loving guy who also a great, lis great listener. I love hiking, clubbing and all kind of pets. I'm looking for a cute, funny, adventurous girl who's down the party. I don't respond to profiles without pics. No orcs, no trolls. Sorry, ladies. <laughs> What the fuck? Ach, beaten made single dating profile of God. Das ist aber ein unwürdiger Abgang, finde ich. Ich check the DVD. Also, dass das das letzte war, was wir von Green Winter gesehen haben. Historical Record, Errungenschaft freigeschalten. Äh, toll, ne? Schon, weil wir alle durchgeguckt haben. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier mal einen Schnitt und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's play Shadowrun Dragonfall und bis dahin, macht's gut.